naitwa Everada Isaya kwa kuzi. Mimi nakaaga hapa hapa kwa Shaye Kasuru na abudu hapa Nazareth kwa mchungaji Dedan Njondi. Basi mimi ilitokea kitu mgongo kuniuma kama mtu aliyejifungua kama mimaliza kama wiki tatu au mwezi au miezi miwili. Kasiki mwaka gani yani na miezi mitatu sasa ehe basi baada ya hapo nikafikiria ya kwamba ni mgongo nikajifikiria nikasema mbona huu mgongo umenishika hivi ni kwa sababu ipi basi nikachemsha maji baada ya kuchemsha maji nikajimwagia nikasikia ninapata nika, kanafu kidogo kesho yake tena ukarudia nikarudia maji kesho kutwa hivyo tena nikarudia maji nikaona sasa mwili unataka kuumuka na hapo kwa ajili ya yale maji ninayojimwagia basi baada ya hapo nikaachilia maji ya moto badala ya ule mgongo ku, kutulia ukaanza kuhama ulikuwa unauma kiunoni ukapandisha juu unapanda unapanda yani kila kukicha unaendelea kupanda mpaka ukafika hapa shingoni nikasema sasa huu sio mgongo nao sasa nikajifikia nikashindwa nikamuuliza Mungu jibu hamna kamuuliza Mungu jibu hamna nikasema Mungu yote nilikuwa nikikuuliza unanijibu lakini hili kwa nini kuna tatizo gani kuna sababu gani sijapata jibu nikaendelea kumlilia Mungu usiku nikilala silali sisindhi yani unauma tu sasa cha ajabu ikabidi badala kuuma mgongo baadaye maumivu yanatoka mgongoni huku unauma na huku unauma alafu mishari inakutania ndani kwa ndani kasema kumbe sio mgongo kuna tatizo ndo nikajigundua hivyo nikasema huu sio mgongo wa kawaida hmm? baadaye ukawa unahama mara kifuani tu mgongo uko salama mara kifukishingoni mgongo uko salama mara mguuni mgongo mwili wote uko salama lakini mguuni una shida yani ukija unani mguuni au mgongo pengine ninakuwa salama ukihama sehemu yoyote ile pengine ninakuwa salama kasema huu sio mgongo wa kawaida au kwenda kupima nilienda kiganamo nikaelezea wakachukua vipimo wakanipima baada ya hapo wakasema hatuoni ugonjwa kasema sasa nifanyeje Waka... na, na tunaona tunaona wewe ni mjamzito hapo na pengine hiyo shida ulikwenda hospitali hawakukwambia pengine kwa sababu ya hali yako ya ujauzito hamna wala hawakuniambia sababu yoyote ile hmm. walipima wakizani la boda ya wezekana nilisema ugonjwa haina hizi mbili hmm haja ndogo na mgongo wakapima haja ndogo wakaangalia na huo na huo mgongo lakini waliniambia ya kwamba hakuna ugonjwa wowote ule kasema sawa na mshukuru Mungu kwa kuwa sina ugonjwa wowote ule lakini sasa baada ya hapo mgongo unaendelea sasa kuuma na mgongo ulikuwa kikuuma ulikuwa uwezo kufanya nini yani kama nilivyokaa hivi yani hapa lazima nishuke chini ni shuke chini ni lale chale hapo ndipo kama huu muda tumekaa yani kama huu muda ambao nimekaa ukiamka na shuka chini nafanyaje na rara chale au nasimama nikisimama lazima nijipinde hivi nikijipinda hivi unaendelea kuuma baadaye nikiona kwamba umezidisha na kaa chini Nimeendelea hivyo hivyo nimeendelea hivyo hivyo yani mpaka mwishowe sasa kuanzia juzi ulikuwa ukiuma mpaka nasikia mgongo unatonesha Sasa nikafikiria ni nini omba sipati jibu omba sipati jibu omba sipati jibu nikasema sasa hapa mimi nitafanyaje Baadaye usiku wa kuamkia jana ndo nikaomba nika nikasema Mungu nilikulilia naomba wakati wa maombi haya wala usinipungukie nahitaji nikuone na haja yangu ehe nahitaji nikuone baadaye ule usiku ndo nikaota ya kwamba badala ya kupata uponyaji nimepata hofu sikuwa na imani ya kwamba nimepona 
Baadae, jana tulipokuja nilishinda nikiwa unaniuma hapa hapa mpaka hapa kwenye ibada kwenye semina nilikuwa ukiniumiza niliporudi nyumbani ile kukanyaga ndani na kaa kitandani shida nikasimama penye mkongo ndo umezidi kabisa nikasema sasa Mungu leo nalala wima leo nalala wima Mungu nikakaa tena ukarudia tena penye na hata mgongo unatonesha kabisa jana hiyo usiku wa kuamkia leo basi ndo nikalia nikalia nikagaga baadaye nikajirusha kitandani nikalia nikagaga nikimulilia Mungu nikasema wewe ndiye kamu na kesho wala isiwa sababu ya kutoka kufika kanisani Nahitaji nifike kanisani. Kama ni kufia kanisani nifike kanisani. Kama ni kupona sasa nimepata uponyaji. Nafunga hali hii kwa damu ya Yesu Kristo. Katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa kimwili. Naomba nisaidie ni kuone Mungu wangu. Hapo ulipo mama ni mjamzito. Ni mjamzito. Na mimba na kama ni kubwa. Umefunga? Eh. Ah. Nimefunga na niliisha mulilia Mungu hizi siku zote lazima nifanyeje nizimarize haiwezekaniki maana nisingelifunga magonjwa yalikuwa mengi sana Sawa labda sasa kwa hiyo kufika leo ibadani nini kimetokea Kufika leo ibada tulipo sifu tukamaliza tukaingia kwenye kufungua ibada baadaye tulipomaliza kufungua ibada waimbaji wameimba mtumishi aliposimama mgongo ukaanza nikasema we nilisha kufunga na nilisha sema hivi leo sitoki hivi hivi lazima nitoke na nani na uponyaji kama Mungu ulisha nisikia na nilisha sema na tunafundishwa sauti yako ni nini basi naomba nisikilize sitaki tena unirudie. Kuanzia kuanzia mtumishi anaendelea kuhudumu mpaka tunaomba mpaka tunamaliza. Sasa hivi niko huru. Ni kwa shikai huu muda wote ambao tunaongea hivi. Ningekuwa nimesha shuka chini au kusimama. Nisingeliinama hivi wala kuinuka hivi. Nikilala hivi nilikuwa naumia. Nikiinuka hivi nikiinama hivi nilikuwa unaumia. Unauma kabisa mpaka nina yani ninaria na machozi kabisa. Sasa usiku penye ulikuwa unatonesha mgongo nasikia kabisa unatonesha. Nikasema sasa mimi nitaishije. Na sasa ulivyo ulivyoenda pale mbe, ulivyoenda mbe kuombewa. Kuombewa, kuombewa pale nimesema Mungu. Hakika nahitaji ni kuone na ile kuomba nimeiombea nikasema watumishi wako waombe watu ili tusu, ili kusudi tufunguliwe kila mtu kwa kadili alivyo afunguliwe kadili alivyo na watu walipokuwa kabla hajatangaza kunani kuita wagonjwa basi nikaona watumishi pale wamekaa kasema yawezekana kuna kitu nikasema Mungu naomba nisaidie kuna nini mbona sijaelewa watumishi wako mbona ninawaona kuna nini naomba nifafanurie baadaye mtumishi akasimama ya kwamba tunaita wagonjwa ndo tukaombewa ndo nikapata amani kasema Mungu kumbe ilikuwa ni kusudi hili kadiri nilivyo kuomba na kwenye maombi sasa ilikuwa itokea nini kwenye maombi yani niliposimama tu ni walipotuita ile kusimama na kuzimama pale maana nilikuwa sisimami nikanyoka yani lazima nilikuwa nasimama tu nikiwa nachechemea ili kusudi kuumia yani huku kote nilikuwa na sasa mgongo unaanza kutonesha lakini sasa ninavyo inama hivi nainuka na kaipi na shukuru Mungu nimepona sasa hivi uko safi kabisa niko safi kabisa na uko vizuri kabisa yani niko vizuri yani huu muda wote usingeliisha kabla sijakaa chini wala bila kusimama sasa kuna, kuna mshirika mwingine na yeye ana shida kama ya kwa kupengia na kutazama sasa hizi na na pengine umeona tumeona watu kweli wenye hali zako kufunga wengi unakuta ni hawawezi Unafikiri mujiza wako mtokana na, na, na kusikiza sauti ya Mungu pengine kwa kufunga ma, hivi maombi tu ya kufunga ama kufunga kabisa? Hapana si kwamba eti ni kwa ajili ya kufunga tu. Mm. Ni kwa njia ya jinsi wewe ulivyomtaka Mungu. Ukiaminisha ya kwamba maombi lazima nitafanikiwa, mm. basi ni kufanikiwa hivyo hivyo. 
ukiamua ya kusema ya kwamba hata kama si maombi ye Mungu anasikiliza sauti yako basi inatosha inategemeana na kuamini kwako Anisa la FPCT Shalom Temple liko mtaa wa Nyihogo hapa Kahama mjini unavuka pale njia panda ya dolphin unaelekea kama unakuja halmashauri ya mji ukishavuka halmashauri ya mji mkono wako wa kulia utavuka barabara ya kwanza ya vumbi na barabara ya pili ya vumbi barabara ya tatu utakata kona mahali panapoitwa mnazi mmoja na kisha utavuka studio ya kichomi na utakwenda kama hatua 20 au 30 utakata mkono wako kushoto kona ya kwanza tu na ndipo utaona kanisa kubwa mbele yako basi utakuwa umekusha kufika FPCT Shalom Temple. Nitafurahi kuwa pamoja nawe, nitafurahi kututembelea, nitafurahi nikikuona tukiabudu pamoja. Mungu akubariki sana.